ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ వన్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది తొంభై రెండు పోస్టులకు గాను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదల చేయడం జరిగింది ఏపీపిఎస్సి ఈనాడులో విడుదల చేసిన ప్రకటనను ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఏపీపిఎస్సి తొంభై రెండు ఉద్యోగాల భర్తీకి అభ్యర్థులను అక్టోబర్ పదమూడు నుంచి నవంబర్ రెండు వరకు ఏపీపిఎస్సి వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది ఏపీపిఎస్సి నోటిఫికేషన్లో తొంభై రెండు వేకెన్సీలు ఉన్నాయి అందులో అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ డేట్ వచ్చేసి పదమూడు పది రెండు వేల ఇరవై రెండు నుండి రెండు పదకొండు రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు గడువు ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ వచ్చి తొంభై క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి రెండు ఉన్నాయి అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయడానికి చివరి తేదీ నవంబర్ రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు అయితే ఒకటో తేదీ అర్ధరాత్రి పదకొండు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాల కల్లా పేమెంట్ కట్టి ఉండాలి ఇది గుర్తుకుంచుకోండి సో వేకెన్సీస్ వచ్చి డిప్యూటీ కలెక్టర్స్ పది పోస్టులు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ స్టేట్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి పన్నెండు డిప్యూటీ సూపర్నెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ పదమూడు డిప్యూటీ సూపర్నెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ జైల్స్ వచ్చేసి రెండు డివిజనల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫైర్ ఆఫీసర్స్ వచ్చేసి రెండు అసిస్టెంట్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్ లేకపోతే అసిస్టెంట్ అకౌంట్ ఆఫీసర్ ఎనిమిది పోస్టులు రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్స్ రెండు పోస్టులు భర్తీలో ఉన్నాయి మండల్ పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఏడు పోస్టులు డిస్టిక్ రిజిస్టార్స్ మూడు పోస్టులు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఒక పోస్టు బీసీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ రెండు పోస్టులు మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ టూ ఆరు పోస్టులు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ ఆర్ లేఅవుట్ సెక్రటరీ పద్దెనిమిది పోస్టులు అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ నాలుగు పోస్టులు క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్ డిప్యూటీ రిజిస్టర్స్ ఒక పోస్టు అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ ఒక పోస్టు సో ఇప్పుడు మనం ఏజ్ లిమిట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ వన్ టూ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్స్లకు డెబ్బై మూడు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి దీనికి వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుండి నలభై రెండు మధ్య వయోపరిమితి గల వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ త్రీలో వచ్చేసి పదమూడు వేకెన్సీలు ఉన్నాయి దీనికి వచ్చేసి ఇరవై ఒకటి నుండి ముప్పై మధ్య ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చేసి రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది నుండి ముప్పై మధ్య గల వయసు ఉన్నవాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫైవ్ వచ్చేసి రెండు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇరవై ఒకటి నుండి ఇరవై ఎనిమిది మధ్య వయసు ఉన్నవాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఇదంతా కూడా ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ ఇవి సో టోటల్గా తొంభై వేకెన్సీలు ఉన్నాయి సో క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీలకు వచ్చేసరికి ప పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ పద్నాలుగు పదహైదులలో రెండు వేకెన్సీలు ఉన్నాయి దీనికి వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుండి నలభై రెండు మధ్య వయసు గల వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ వచ్చి ఇండియాలోని ఏదో ఒక యూనివర్సిటీలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ హోల్డర్ అయి ఉండాలి ఇందులో పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ ఫైవ్ లో వచ్చేసి క్యాండిడేట్స్ విత్ బిఇ ఫైర్ వాళ్ళని ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది సో పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ మూడిటికి కూడా ఫిజికల్ రిక్రూట్మెంట్ 
రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి అవసరమవుతాయి సో నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న విధంగా ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి ఉండాలి వీటికి ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ అనేది మూడు స్టేజెస్లో పెట్టడం జరుగుతుంది మొదట వచ్చేసి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జాము తర్వాత మెయిన్ ఎగ్జాము అండ్ చివరిగా పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో పెట్టడం జరుగుతుంది ఇది ఓఎంఆర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది వచ్చేసి డిస్క్రిప్టివ్ టైప్లో ఉంటుంది రిటర్న్ మెథడు ఇది వచ్చేసి సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సెలెక్షన్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ అనేది పోస్ట్ అపాయింట్మెంట్ అనేది మెయిన్స్ ఎగ్జాము అంటే రిటర్న్ ఎగ్జాము అండ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ లో వచ్చిన మార్కులను ఆధారంగా చేసుకొని అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పేపర్ వన్లో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్లో హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇండియన్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ అండ్ ప్లానింగ్ జియోగ్రఫీ అనే టాపిక్స్ ఉంటాయి సో నూట ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నూట ఇరవై నిమిషాలు నూట ఇరవై మార్కులు పేపర్ టూలో జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అనే టాపిక్స్ ఉంటాయి నూట ఇరవై క్వశ్చన్లు నూట ఇరవై నిమిషాలు నూట ఇరవై మార్కులు కేటాయించడం జరుగుతుంది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి రాంగ్ ఆన్సర్కి వన్ బై థర్డ్ మార్క్స్ నెగిటివ్ మార్క్స్గా తీసేయడం జరుగుతుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి పేపర్ ఇన్ తెలుగు క్వాలిఫైయింగ్ నేచరు నూట ఎనభై నిమిషాల టైము నూట యాభై మార్కులు కేటాయించడం జరుగుతుంది పేపర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచరు నూట ఎనభై నిమిషాలు నూట యాభై మార్కులు పేపర్ వన్ జనరల్ ఎస్సే ఆన్ కాంటెంపరీ థీమ్స్ అండ్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ నూట ఎనభై నిమిషాల టైము నూట యాభై మార్కులు పేపర్ టూ హిస్టరీ కల్చరల్ అండ్ జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నూట ఎనభై నిమిషాల టైము నూట యాభై మార్కులు పేపర్ త్రీ పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ గవర్నెన్స్ లా అండ్ ఎథిక్స్ నూట ఎనభై నిమిషాల టైము నూట యాభై మార్కులు పేపర్ ఫోర్ ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నూట ఎనభై నిమిషాల టైము నూట యాభై మార్కులు పేపర్ ఫైవ్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ నూట ఎనభై నిమిషాల టైము నూట యాభై మార్కులు పర్సనాలిటీ టెస్ట్ వచ్చేసి డెబ్బై ఐదు మార్కులు ఉంటుంది మొత్తం ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు మార్కులు మీడియం ఆఫ్ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ జోనల్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనేవి అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లోనే తెలియజేయవలసి ఉంటుంది క్యాండిడేట్స్ మొట్టమొదటిసారిగా ఏపీపీఎస్సిలో ఉద్యోగాల కోసం నమోదు చేసుకునేటప్పుడు వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓటీపీఆర్ అనే దాంట్లో పాల్గొని మీ మొబైల్ నెంబర్ మరియు ఇమెయిల్ ఐడి ఇచ్చి దాంట్లో చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ తెలిపిన హెచ్టీటీపీఎస్ కోలన్ స్లా పిఎస్సి డాట్ ఏపీ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్లో 
మీరు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏపీపీఎస్సీ వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ మోడ్లో అప్లికేషన్ అనేది ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది ఫీజు వివరాలు రెండు వందల యాభై రూపాయలు అనేది ప్రాసెసింగ్ ఫీజుగా ఉంటుంది నూట ఇరవై రూపాయలు ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్ ఎగ్ సర్వీస్ మెన్ ఫ్యామిలీస్ హ్యావింగ్ హౌస్ హోల్డ్ సప్లై వైట్ కార్డు అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అనే వాళ్ళకి నూట ఇరవై రూపాయల ఎగ్జామినేషన్ ఫీ నుండి ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే పేమెంట్ మెథడ్ మొత్తం కూడా ఆన్లైన్లోనే జరపాలి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్కి ఎగ్జామినేషన్ సెంటరు అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో ఇవ్వడం జరిగింది అయితే అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు మూడు ప్లేసెస్ అనేటివి ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్లో పెట్టవలసి ఉంటుంది మెయిన్ ఎగ్జాము డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ అనేవి నాలుగు చోట్ల మాత్రమే జరుగుతుంది విశాఖపట్నం విజయవాడ తిరుపతి అనంతపురం ఈ నాలుగు ప్లేసెస్లో మాత్రమే మెయిన్ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అయితే అభ్యర్థులు ఒక్క సెంటర్ని మాత్రమే ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అభ్యర్థులు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్కి మరియు మెయిన్ ఎగ్జామ్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్కి కూడా సెంటర్స్ అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఆన్లైన్ మెథడ్లోనే పెట్టవలసి ఉంటుంది ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ బీసీస్ పిహెచ్సీస్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉమెన్ మెరిటోరియస్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి రిజర్వేషన్స్ అనేవి కల్పించడం జరిగింది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీస్కి ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్సీ ఎస్టీస్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ వేకెన్సీస్లో పది సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్కి పది సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి ఎన్సీసీ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి కూడా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కల్పించడం జరిగింది కేటగిరీ వైజ్ వేకెన్సీస్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో మనం ఇప్పుడు కేటగిరీ వైజ్ వేకెన్సీస్ అనేవి చూడబోతున్నాము కేటగిరీ జి అంటే జనరలు డబ్ల్యూ అంటే ఉమెన్ సో ఇక్కడ టోటల్గా ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయనేవి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఫ్రై ఫ్రెష్ వేకెన్సీస్ అనేవి చూస్తే ఓసీలో జనరల్లో ట్వంటీ వన్ ఉమెన్లో థర్టీ టోటల్గా థర్టీ ఫోర్ ఈడబ్ల్యూఎస్లో తొమ్మిది జనరల్లో ఉన్నాయి ఉమెన్లో వచ్చేసి రెండు ఉన్నాయి టోటల్గా పదకొండు బీసీఏలో జనరల్లో నాలుగు ఉమెన్లో ఒకటి టోటల్గా ఐదు బీసీబీలో జనరల్లో ఐదు ఉమెన్లో ఒకటి టోటల్గా ఆరు బీసీసీలో ఏం లేవు బీసీడిలో జనరల్లో ఆరు ఉమెన్లో రెండు టోటల్గా ఎనిమిది బీసీఈలో జనరల్లో రెండు ఉమెన్లో లేవు సో టోటల్గా వచ్చేసి రెండు ఎస్సీలో జనరల్లో పది ఉమెన్లో నాలుగు టోటల్గా పద్నాలుగు ఎస్టీలో జనరల్లో నాలుగు ఉమెన్లో రెండు సో టోటల్గా ఆరు స్పోర్ట్స్లో జనరల్లో ఒకటి సో ఉమెన్లో లేవు సో టోటల్గా కూడా ఒకటి పిహెచ్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళకి ఏం లేవు పిహెచ్ హియరింగ్ హియరింగ్ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి జనరల్లో ఒకటి ఉన్నాయి సో టోటల్గా ఒకటి ఉమెన్లో ఏమీ లేవు సో పిహెచ్ ఆర్థోపేటిక్ ఆర్థోలో హ్యాండిక్యాప్డ్ అయిన వాళ్ళకి జనరల్లో ఒకటి ఉమెన్లో ఒకటి 
टोटल का रेंडु सो टोटल का मन में प्रचुर से उस जनरल लो 64 वुमेन लो 26 काले लो सो टोटल का उच्च से तंबई काले लो नेक्स्ट मन में कारी फॉरवर्ड वैकेंसी चुस्त है जनरल लो रेंडु ना ये सो वुमेन लो ये मिले वो सो टोटल का कोटा रेंड रेंडे उन्ना ही ये वैकेंसीज़ हो केवलम एसी लक्ष्य मात्र में रिजर्व चेंज बढ़ रहे हैं ये मरीनी विवरण को मरीन ता डिटेल इनफॉरमेशन करो को ये भी पीएसी विर्धा लगे ऐसी ना नोटिफिकेशन नंबर इरवेन में दी बार रेंडवेला इरवेन रेंडु चुड़ैल दी विश यू ऑल द बेस्ट